ছয় তারিখে বেলা এগারোটার দিকে ব্যাগ ধুয়ে চা খাচ্ছি এর মধ্যে ব্যাগ হাইজাক হয়ে গেছে এই নুরবক্স চাচার সাথে আমার পরিচয় আসলে ওই দু হাজার সালেই আমি তখন শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিলাম পেশাগত কাজে অর্থাৎ বাংলাদেশের শততম ঐতিহাসিক টেস্টটা কাভার করতে এবং সেখানেই মানে খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করি একজন বয়স্ক মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছেন এরকম একটু অদ্ভুত পোশাক আশাক তার অ্যাপিয়ারেন্স সব কিছু মিলিয়ে একটু আগ্রহ তৈরি হয় তার সাথে আমি নিজে থেকেই কথা বলি এবং জানতে পারি যে আসলে নূর বক্স একজন মুক্তিযোদ্ধা যিনি খেলা দেখার জন্য এসেছেন এবং এই প্রথমবারের মতো দেশের বাইরে চলে এসেছেন খেলা দেখতে আসার পেছনেও তার অনেক গল্প আছে অর্থাৎ তিনি অনেক কায়দা করে আসলে তাকে আসতে হয়েছিল বিদেশে শ্রীলঙ্কায় তো আমি নিজে থেকেই তাকে একটা আমার একটা ভিজিটিং কার্ড দিই আমার লোকাল নাম্বারটা দিই জাস্ট এমনি কেন জানি না তাকে দেখে আসলে এক ধরনের মায়ার মতোই লেগেছিল একটা বয়স্ক মানুষ এরকম খেলা পাগল এই বয়সে উনআশি বছর বয়স তখন তার তো সেই নাম্বার দেওয়াটা যে আসলে এরকমভাবে কাজে লাগবে ওই ট্যুরের শেষ দিকে আমি কিন্তু কল্পনাও করিনি তা আমার জন্য আসলে খুবই মিশ্র একটা অভিজ্ঞতা এমনিতেই ওই সিরিজটাই ছিল খুব ঘটনাবহুল বাংলাদেশের শততম টেস্ট জয় তার আগে নানান নাটক দলের ভেতরে বাইরে মাস্টার হঠাৎ করে অবসর সব কিছু মিলে আসলে দারুণ ঘটনাবহুল এবং সঙ্গে নূর বক্স তো সেই নূর বক্স কিভাবে তিনি সেখানে বিপদে পড়েন শ্রীলঙ্কায় এবং সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার গল্প নিয়ে আমি আসলে তখনই একটা রিপোর্ট করেছিলাম অনেক হয়তো দেখেছেন তারপরও সেই গল্পটা একটু আরও একবার আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্যই আমার আজকের এই ভিডিও কোনো সমস্যা নেই আমি তো হচ্ছে সাত কেজি আট কেজি নয় কেজি দশ কেজি আরে ব্যাগ নিয়ে সারা টাউন ওই আমি হচ্ছে এসএসসি গ্রাউন্ড থেকে এই গ্রাউন্ডে ওই জন্য হাইটে আসছি কথাই কথাই জানতে চাও এই যে একা একা বিদেশ বিভুয়ে ঘুরছেন কোনো সমস্যা হচ্ছে না নিজের সহজ সরল চোখেই পুরো দুনিয়াটা দেখতে চাওয়া নূরবক্সের কাছে জটিলতা বলে কিছু নেই এমনকি পাসপোর্ট টাকা পয়সা এমন জরুরি জিনিসগুলো ঠিকঠাক রাখার ব্যাপারেও বড়ই উদাসীন উনআশি বছরের মানুষটিকে সফরের শুরুর দিকে সতর্ক করেও লাভ হয়নি স্বাভাবিকভাবেই খুব ব্যস্ত সময় কাটছিল আমাদের মাঠে মাঠের বাইরে মিলিয়ে নানান সব খবর এবং হাথুরু সিং এর যুগ তখন তার দেশের মাটিতে খেলা সব কিছু মিলে আমরা সবাই খুব ব্যস্ত ছিলেন স্বাভাবিকভাবেই এবং ট্যুরের একেবারে শেষ দিকে আগের দিন আমার কাছে রাতের বেলা একটা ফোন আসে এবং সেই ফোনটা আসে হচ্ছে শ্রীলঙ্কান শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশের হাই কমিশন থেকে যে সেখানে নূর বক্স আশ্রয় নিয়েছেন একরকম বলা যায় বা তাকে কেউ এসে দিয়ে গিয়েছে আমি সেরকম ফোনে শুনি এবং যেহেতু রাতে আসমি আসলে পর দিন তখন সকালবেলাতেই প্রথম ছুটে যাই আমি সেই হাই কমিশনে এবং সেখানে যাওয়ার পর কি হলো চলুন দেখি গভীর রাতে খেলার সমস্ত কাজ শেষ করে পরদিন ছুটে যাওয়া কলম্বোর বাংলাদেশ হাই কমিশনে প্রিয় একতারা আর লাল সবুজ পতাকা পাশে রেখে লম্বা লম্বা ফর্ম তখন পূরণ করতে হচ্ছে নূর বক্সকে পুলিশের কাছে ওই শ্রীলঙ্কান লোকেরা আর কি নিয়ে গেছিল নিয়ে যাওয়ার পর পুলিশরা এখানে আমাদের এখানে নিয়ে আসে বললাম যে আপনার ঠিকানা ঠিকানা আছে কিছু কয়ে না আঁকো লাস্ট পুলিশে গিয়ে বাইরে গেছিল আপনার কাটটা ঘড়ির কাটা তখন দুপুর তিনটা পেরিয়েছে সকাল সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শ্রীলঙ্কান এয়ারওয়েজের ফ্লাইট মিস করেছেন ঝিনাইদহের নূর বক্স যমুনা টিভির প্রধান কাজ তখন টিকিট পুনরায় ইস্যু করা কিন্তু তার আগে চাই পাসপোর্টের বদলি একটা ট্রাভেল পাস হাই কমিশনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সেটা তরিখড়ি জোগাড় হলেও ততক্ষণে শ্রীলঙ্কান এয়ারওয়েজের অফিস বন্ধ একমাত্র ভরসা তখন ২৪ ঘন্টা খোলা বিমানবন্ধর অফিস অবশেষে বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতের একান্ত চেষ্টায় রাত দশটায় পাওয়া গেল পরদিনের টিকিট সমস্ত বিপত্তি পেরিয়ে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পা রাখা নূর বক্স অবশ্য এরই মধ্যে বিখ্যাত হয়ে গেছেন এরপর আমার সঙ্গে নূর বক্সের আরও দেখা হয়েছে বেশ কয়েকবার সব শেষ এই ভারতেও দেখেছি তাকে আমি দিল্লিতে গিয়েছিলাম প্রথম ম্যাচ দেখতে এবং সেখানেও দেখি নূর বক্স গিয়েছেন সে একই রকম পয়সটা বেড়েছে একাশি বছর বয়স হয়ে গেছে কিন্তু সে একই রকম উদ্দীপনা তার মধ্যে কাজ করে এখনও তিনি দেখছিলাম টাইগার শোয়েবের পাশে বসে চিৎকার করছেন তার ওই একতারা আফলা নিয়ে তো তিনি ঢুকতে পারেননি হ্যাঁ কিন্তু তাকে যখন প্রথম দেখছেন ভারতীয় যে সমস্ত দর্শকরা আগে দেখেনি তাকে ঘিরে একটা খবাই ছবি তুলছেন তিনি বেশ ওখানে মোটামুটি বলা যায় যে পরিচিতই হয়ে গিয়েছিলেন তো আমি চলে আসি এরপর কলকাতায় গিয়ে আবারও তার সঙ্গে আমার দেখা হয় কিন্তু মজার ব্যাপার তিনি কিন্তু আমাকে চিনতে পারেননি আমি আসলে সেটা আশাও করিনি যে তিনি আমাকে চিনতে পারবেন আর স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু তার প্রতি সেই মায়াটা আমার একই রকম থেকে গেছে মানে একটা মুরব্বী মানুষ এত বয়স খেলা দেখতে গেছেন খেলার প্রতি পাগল একাশি বছর বয়সে আমাদের দাদা নানাদের আসলে এরকম বয়স এবং এরকম বয়সে আসলে কারে বা এরকম একটা উৎসাহ উদ্দীপনা থাকে দেশের বাইরে খেলা দেখতে যাবার তো 
আমার এই ভিডিও কিন্তু এটা নয় যে আমি আসলে একটা মহৎ কাজ করেছি বা একটু শো আপের জন্য ব্যাপারটা মতে সেরকম নয় কারণ আমি নিশ্চিত যে আমার জায়গায় আপনি বা আপনারা যে কেউ থাকলে হয়তো একই রকম কাজই করতেন তবে হয় না আসলে বিপরীত তো অভিজ্ঞতা আমরা দেখি প্রতিনিয়ত ওই অনেকেই মুরব্বী বা এরকম বয়সের মানুষদের সঙ্গে নানান রকমভাবে তারা অবহেলার শিকার হন দুর্ব্যবহারের শিকার হন তো আমার আসলে পার্সোনালি আমি খুব ফিল করি সেটা ধরুন একজন রিক্সালাই হোক একজন সিএনজি আলাই হোক বা যে কেউ ধরুন বা আপনি কোনো দোকানে গিয়েছেন হয়তো তারই ভুল কিন্তু তারপরও মানে আমার চেষ্টা থাকে এবং আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে যে অন্তত এই ধরনের এই বয়সের মানুষদের প্রতি যেন আমরা যথাযথ সম্মানটা দেবার চেষ্টা করি একটু সমীহ করি এবং একটু পজিটিভ ওয়েতে আর একটু ভালোভাবে যেন তাদের সঙ্গে আমরা সময়টুকু কাটাই শুধু সেই চাওয়াটুকু থাকবে আমার এই ভিডিও শেষে আপনাদের কাছে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সঙ্গে থাকবার জন্য আমার চ্যানেলটার সঙ্গে থাকবার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ভালো থাকবেন